ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവീസ് അമേസിംഗ് വേൾഡ് നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ ഫിഫ്ത്തിൻ്റെ പാർട്ട് ഫോർ നോക്കാം റെക്റ്റാങ്കിൾ ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ The rectangle in figure 1 is cut through the opposite corners to make two triangles. See figure 2. Figure 1 is the length of the rectangle. So, the length is the length of the rectangle. The length is the length of the rectangle. The length is the length of the rectangle. ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ നടുക്ക് കൂടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ട് അതിനെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നതാണ് ഫിഗർ ടൂയിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് നടുക്കൂടെ വരച്ചേക്കുന്ന വരയുടെ ലെങ്ത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇൻ ഫിഗർ വൺ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഫിഗർ വണ്ണിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ നമുക്കറിയാം പെരിമീറ്റർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ടു ഇൻറ്റു ലെങ്ത് പ്ലസ് ബ്രെത്ത് ആണ് അല്ലേ ആ അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും ടു ഇൻറ്റു ഇവിടെ ലെങ്ത് എയ്റ്റും പ്ലസ് സിക്സ് ബ്രെത്തും ആണ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് ഫോർട്ടീൻ ടു ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ സം ഓഫ് ദി പെരിമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾസ് ഇൻ ഫിഗർ ടു ഇനി ഫിഗർ ടുവിൽ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിനെ കണ്ടില്ലേ ഇത് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും പെരിമീറ്റർ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നേരത്തെ ആ ഫിഗർ വണ്ണിലുള്ള റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ നടുക്കൂടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചല്ലേ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത്തും നമുക്കറിയാം ബ്രെത്തും അറിയാം അല്ലേ ലെങ്ത്ത് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ബ്രെത്ത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഓരോ ട്രയാങ്കിളിലും എങ് എത്ര വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാമല്ലോ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആ ഓരോ സൈഡ്സിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ മതിയല്ലോ സോ സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ അങ്ങനെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിനും കൂടി ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈക്വൽസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിനും കൂടിയുള്ള പെരിമീറ്റർ മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് മാച്ച് സ്റ്റിക്കിലെ തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി വെച്ച് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ചിൽഡ്രൻ ആർ മേക്കിംഗ് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് വിത്ത് മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് കുട്ടികൾ തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി വെച്ചിട്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഈച്ച് ഹാസ് ട്വൻറ്റി മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് ഓരോ കുട്ടികളുടെയും കയ്യിൽ ട്വൻറ്റി മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് വീതമുണ്ട് വാട്ട് ക്യാൻ ബി ദ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ്സ് ഓഫ് ദീസ് റെക്റ്റാങ്കിൾ അങ്ങനെ ഓരോ കുട്ടികളുടെയും കയ്യിൽ ട്വൻറ്റി മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന റെക്റ്റാങ്കിൾസിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് വൺ അവർ ഒരു എട്ട് തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളികൾ ലെങ്ത് വൈസ് ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചു അതുപോലെ ലെങ്ത് വൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലും അതുപോലെ എട്ടെണ്ണം അടുക്കി വെക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അല്ലെ രണ്ട് സൈഡ് ലെങ്ത് വൈസ് എട്ടെണ്ണം അടുക്കി വെച്ചു ബ്രെത്ത് വൈസ് ഒരു നാലെണ്ണം വീതം വെച്ചു നാലെണ്ണം ബ്രെത്ത് വൈസിൽ രണ്ട് സൈഡിൽ നാലെണ്ണം വെച്ച് വെച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ അവരുടെ ട്വൻറ്റി മാച്ച് സ്റ്റിക്കും അവർ യൂസ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തത് ലെങ്ത് വൈസ് ഒരു അഞ്ചെണ്ണം അടുക്കി വെച്ചു താഴെ മുകളിലും അഞ്ചെണ്ണം അടുക്കി വെച്ചു ബ്രെത്ത് വൈസ് ഒരു പിന്നെ ഒരു അഞ്ചെണ്ണം അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും വെച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൊത്തം ട്വൻറ്റി സ്റ്റിക്സ് ആയി പക്ഷേ ഇത് നോക്കി എല്ലാ സൈഡിലും അഞ്ചെണ്ണം അഞ്ചെണ്ണം ഇതാണ് അപ്പോൾ ഒരേ ലെങ്ത് ആണ് അതൊരു സ്ക്വയർ ആണല്ലേ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വലായി വരുന്നത് എന്താണ് സ്ക്വയർ ഇനി ബാക്കി ഏതൊക്കെ വേസിൽ നമുക്കിത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം നോക്കാം ലെങ്ത്ത് വൈസ് നമ്മളൊരു സിക്സ് മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് വെച്ചു അപ്പോൾ സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് രണ്ട് ലെങ്ത്തിനും കൂടി ട്വൽവ് മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് ആയി ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ട്വൽവ് എട്ട് മാച്ച് സ്റ്റിക്കേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ബ്രെത്തിൽ എട്ട് മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യും ആ ഫോർ ഒരു സൈഡിലും ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ ഫോറും ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ എയ്റ്റ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി വരും അതുപോലെ സെവൻ പ്ലസ് സെവൻ ലെങ്ത്തിലും ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ബ്രെത്തിലുമായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അതുപോലെ നയൻ എണ്ണം ലെങ്ത്ത് വൈസും വൺ മാത്രം ബ്രെത്ത് വൈസിലും അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അല്ലേ വയർ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആനി ഹാസ് എ പീസ് ഓഫ് വയർ ട്വൻറ്റി
ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും എന്ത് വരാനാണ് സാധ്യതയുള്ളത് നമുക്കറിയാം പെരമീറ്റർ എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു ലെങ്ത്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ്ത്ത് ആണ് പെരമീറ്റർ ഓൾറെഡി ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈക്വൽസ് ടു ഇൻറ്റു ലെങ്ത്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ് അപ്പോൾ ഈ ലെങ്ത്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ്ത്ത് മാത്രം എടുക്കാനായിട്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്യാം അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ്ത്ത് ട്വൽവ് അതായത് ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൽവ് കിട്ടണം അപ്പം ഏതൊക്കെ വന്നാലാണ് ട്വൽവ് കിട്ടുന്നത് ആ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ വന്നാൽ ട്വൽവ് കിട്ടും അല്ലേ ആ നയൻ പ്ലസ് ത്രീ വന്നാലും ട്വൽവ് കിട്ടും അല്ലേ അതുപോലെ സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് വന്നാലും ട്വൽവ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് ബ്രെഡ്ത്തും ഇതൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇഫ് ഷി മേക്സ് എ സ്ക്വയർ വാട്ട് ഇസ് എ ലെങ്ത്ത് ഓഫ് ഇറ്റ് സൈഡ് അപ്പോൾ ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് വയർ വെച്ചിട്ട് ഉള്ള റെക്റ്റാങ്കിൾ അല്ല ആനി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇപ്രാവശ്യം ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയായിരിക്കും നമുക്കറിയാം സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ടൈംസ് ഇൻറ്റു വൺ സൈഡ് ഇവിടെ ഒരു സൈഡ് എ ആണെന്ന് എടുത്തേ എല്ലാ സൈഡും സെയിം ആയിരിക്കുമല്ലോ സ്ക്വയറിന് അപ്പോൾ ഫോർ ടൈംസ് എ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ ടൈംസ് എ പെരിമീറ്റർ നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ എ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഓരോ സൈഡിൻ്റെയും ലെങ്ത്ത് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ദ ലാർജ് ട്രയാങ്കിൾ ഹാസ് ഓൾ സൈഡ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് വാട്ട് ഈസ് എ പെരമീറ്റർ ഈ കാണിക്കുന്ന പിക്ചറിൽ ലാർജ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പെരമീറ്റർ എത്രയാണ് ആ നമുക്കറിയാം സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഈക്വൽസ് എയ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആ വലിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പെരമീറ്റർ ദ പോയിൻറ്റ്സ് അറ്റ് ദ മിഡിൽ ഓഫ് ഇറ്റ് സൈഡ്സ് ആ മാർക്ക് ആൻഡ് ജോയിൻ ടു മേക്ക് എ ന്യൂ ട്രയാങ്കിൾ ഇനി ഈ വലിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഓരോ സൈഡിലെ മിഡിൽ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത സൈഡിലെ മിഡിൽ പോയിൻറ്റിലോട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ട് അവിടെ വേറെ പുതിയ ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാക്കി കാണാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ ലെങ്ത്ത് ഓഫ് ഈ സൈഡ് ഓഫ് ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിലെ ഓരോ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും ഓരോ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എത്രയായിരിക്കും സിക്സിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഓരോന്നും സൈഡ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ചായിരിക്കും ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ചാണെങ്കിൽ പെരമീറ്റർ എത്രയാണ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ദ മിഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആ മാർക്ക് ആൻഡ് ജോയിൻ ടു മേക്ക് യെറ്റ് അനദർ ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ അകത്ത് കിട്ടിയേക്കുന്ന ആ കുഞ്ഞു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും മിഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓരോന്നും ജോയിൻ ചെയ്ത് അതിനുള്ളിലൊരു കുട്ടി ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും സൈഡ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതെത്രയാവും ത്രീയുടെ പകുതി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വെച്ചാവും അപ്പം ലെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് സൈഡ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും പെരിമീറ്ററോ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈക്വൽസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ എ പേപ്പർ ഡ്രോ ലൈൻസ് ജോയിനിങ് ദീസ് പോയിൻറ്റ്സ് ഡു ഗെറ്റ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഡു വി ഗെറ്റ് എ ട്രയാങ്കിൾ ബൈ ജോയിനിങ് ദ ത്രീ പോയിൻറ്റ്സ് വാട്ട് എവർ ബി ദ പൊസിഷൻസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ പേപ്പറിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാനാണ് പറയുക നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളടുത്ത് ത്രീ പോയിൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആ പോയിൻറ്റിനെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ലൈൻസ് വരയ്ക്കണം അങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇനി അഥവാ കിട്ടാത്ത സാധ്യതയുള്ള സമയം ഉണ്ടോ അതേത് സമയത്താണ് നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടാത്തത് ഇതാണ് ചോദ്യം നമ്മൾ മൂന്ന് ഡോട്ട്സ് വേറെ ഏത് രീതിയിലിട്ടാലും നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും എക്സെപ്റ്റ് ഒരേ ലൈനിൽ മൂന്ന് ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമ്മളവർ വരയ്ക്കാൻ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി നമ്മൾ എങ്ങനെ പോയിൻ്റ് ഇട്ടിട്ട് തമ്മിൽ വരച്ചാലും നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും കണ്ടിന്യൂ ദ പാറ്റേൺ ബൈ ജോയിനിങ് സ്യൂട്ടബിൾ പോയിൻറ്റ്സ് ഇ